नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल में मैं हूं किशन चंद दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिक 29 के बारे में जी हाँ दोस्तों मिक 29 को अब इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपडेट कर लिया गया है और यही वजह है कि ये जो फाइटर जेट है वो काफी बेहतरीन माना जाता है इसी वजह से इसको अपग्रेड किया गया है ताकि इसकी क्षमताओं का और विकास किया जाए और इसका मैक्सिम फायदा उठाया जा सके दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मिक 29 में क्या अपग्रेड किए गए हैं कौन सा इंजन इसमें लगाया गया है और क्या क्या मेजर चेंजेस इसमें किए गए हैं साथ ही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसके एविनिक्स के बारे में बताऊंगा कि क्या अपग्रेड इसमें किया गया है और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि क्यों भारतीय फोर्स ने अपने इस पुराने मिक ट्वेंटी को अपग्रेड किया है और इसके पीछे की क्या मंशा है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बदलती है उसी के साथ साथ एडवांस रूप में भी कई फाइटर जेट बनाए जाते हैं और यही वजह है कि वर्तमान समय में अमेरिका हो या फिर चीन हो या फिर रशिया हो ये सभी देश नए नए फाइटर जेट्स को विकसित कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पुराने फाइटर जेट को अपग्रेड ना किया जाए मिक 21 के बारे में आपने ये सुना होगा मिक 21 और मिक 27 के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा कि ज्यादातर जो क्रैश होते हैं वो ये फाइटर जेट्स होते हैं लेकिन मिक ट्वेंटी की बहुत ही कम घटना आपको जानने में मिली होगी या सुनने में मिली होगी कि ये प्लेन जो है ये फाइटर जो प्लेन है वो क्रैश हुआ होगा दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि फाइटर प्लेन की जो परफॉर्मेंस है वो मायने रखती है क्या उसकी क्षमताएं होती है और कितना ज्यादा ये फाइटर जेट अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर पाता है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिक ट्वेंटी को अपग्रेड करने के पीछे जो मेन रीजन है वो है इस फाइटर जेट की काबिलियत जी हाँ वर्ष 1999 में करगिल युद्ध के दौरान मिक 29 ने अपने आप को एक बेहतरीन फाइटर जेट साबित किया यही नहीं दोस्तों जैसे कि मिराज ने भी अपने आप को यहाँ पे प्रूव किया था उसी तरह से मिक उनतीस ने भी अपने आप को एक बेहतरीन फाइटर जेट यहाँ पे साबित किया दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारत ने मिक ट्वेंटी को उस वक्त लिया था जब यह अपने डेवलपमेंट स्टेज पर था यानी कि उन्नीस के दशक में इंडियन एयरफोर्स ने इस फाइटर जेट को अपनी फ्लीट में शामिल किया और साथ ही उस टाइम 50 के ऑर्डर भी इसके दिए गए थे कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मिक 29 फाइटर जेट है वो मिक 21 और मिक 27 की तुलना में काफी ज्यादा आधुनिक है दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दो से दो तक मिक 21 और मिक 27 जैसे फाइटर जेट रिटायर हो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स से ऐसे में अगर हम मिक उनतीस को भी रिटायर कर लेते हैं तो भारतीय एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है यानी कि जो क्षमता है वो घट जाएगी यही नहीं दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको भी खतरा हो सकता है ऐसे में मिक ट्वेंटी को अपग्रेड करना भारतीय एयरफोर्स ने बहुत ही ज्यादा जरूरी समझा दोस्तों कोई भी फाइटर जेट अगर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है और उसकी जो रिकॉर्ड्स है वो अच्छे रहे हैं तो ऐसे में उसको अपग्रेड करना बेहतर माना जाता है इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा अमेरिका जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका अभी भी एफ सिक्सटीन जो कि 1980 के दशक का उसका इस्तेमाल करता है यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुराना फाइटर जेट अगर परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है तो उसे अपग्रेड करने में कोई हर्ज नहीं है तो दोस्तों आप जानते हैं कि आखिर मिक उनतीस में ऐसे कौन से अपग्रेडेशन किए गए हैं ऐसे कौन से बदलाव किए गए हैं जो इसको 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों इसमें जो सबसे पहला और बड़ा बदलाव किया गया है वो है मिड एयर रिफिलिंग का अभी तक ये जहाज यानी कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट मिड एयर रिफिलिंग नहीं कर पाता था जिसकी वजह से इसकी रेंज कम थी और इसका कॉम्बैक्ट का जो कॉम्बैक्ट एरिया था वो भी कम था लेकिन अब इसमें मिड एयर रिफिलिंग सिस्टम इससे लैस कर दिया गया है जिससे हवा में इसमें ईंधन भरकर इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है मिड एयर रिफिलिंग की सुविधा के बाद इसका फ्लाइट टाइम 3500 घंटे तक बढ़ गया है अपग्रेड के बाद रात हो या दिन हर मौसम में ये ऑपरेशन के लिए तैयार है दोस्तों कॉकपिट की बात करें कॉकपिट में भी काफी बड़ा बदलाव किया गया है मेक उनतीस के इस फाइटर जेट में जी हाँ कॉकपिट में जो परिवर्तन किया गया है दोस्तों उसमें मॉडर्न लिक्विड क्रिस्टल मल्टी फंक्शन डिस्प्ले ग्लास कॉकपिट लगाया गया है साथ ही इसमें एक बेहतरीन फ्लाइट कंट्रोल मोड भी दिया गया है दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें जो इंजन मॉडिफाई किया है उसके बारे में भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है जी हाँ दोस्तों इंजन में जो बदलाव किया गया है इसमें किमो आर ओ आफ्टर बर्नर टर्बो फैन इंजन से इसको क्यूब किया गया है साथ ही कई टारगेट्स को ट्रैक करने के लिए यानी कि मल्टीपल टारगेट को ट्रैक करने के लिए इसमें जेड एच यू के एम एयरबोर्न रडार का इस्तेमाल किया गया है ये रडार ऑल वेदर मल्टी मोड रडार कहा जाता है दोस्तों अब बात करते हैं इसके एवियोनिक्स की 
दोस्तों इसके विनिक्स में भी काफी चेंज किया गया है जो कि इसको बहुत ही ज्यादा लचर और मैनडोबल बनाता है साथ ही दोस्तों इस फाइटर एयरक्राफ्ट में एक और जो मेजर परिवर्तन किया गया है वो है वर्टिकल टेक ऑफ की सुविधा को दोस्तों किसी भी तरीके के खतरे खास करके जो की इंडियन एयर स्पेस में अगर कोई भी दुश्मन का जहाज घुसता है यानी कि वो अटैक करने की कोशिश करता है तो ऐसे में केवल पांच मिनट में टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है मेग उनतीस दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त भारतीय एयरफोर्स ने अपने दो स्क्वाड्रन को आदमपुर के एयरफोर्स स्टेशन में तैनात किया गया दोस्तों ये वो जगह है जहां से चीन की जो सीमा है वो 250 किलोमीटर पड़ती है और पाकिस्तान की जो सीमा है वो सौ किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है ऐसे में अगर किसी भी तरीके का कोई युद्ध होता है भविष्य में तो ये दो स्क्वाड्रन हमारी जो ट्रूप्स हैं जो हमारे सैनिक हैं उनको एडवांस बेनिफिट दे सकती है साथ ही मिग 29 आप जैसे आप समझ चुके हैं इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है तो काफी दुश्मनों को हानि पहुंचा सकता है दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मशीन है यानी कि मिग 29 वो अब एयर टू एयर एयर टू ग्राउंड और एंटी शिपिंग जैसे जो ऑपरेशन होते हैं उसमें बहुत ही बेहतर बन चुका है दोस्तों वही बात करें इसके हथियारों की तो मिग 29 को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है जो इसको और ज्यादा घातक और सक्षम बनाते हैं किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने के लिए तो दोस्तों ये है मिग ट्वेंटी की अपग्रेशन के बारे में एक विशेष जानकारी अब आप समझ गए होंगे कि ये सारे जो कारण मैंने आपको बताए ये कारण है जो इस फाइटर जेट को 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाते हैं दोस्तों इस फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में आपकी क्या राय है क्या इसको अपग्रेड करना वास्तव में एक गेम चेंजिंग हो सकता है या ये गेम चेंजर हो सकता है क्या लगता है आपको दोस्तों जरूर हमें अपने सुझाव लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको एक बड़ा सा तमतब देने की कोशिश करें साथ ही इस वीडियो को लाइक डिसलाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद जय हिंद जय भारत टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।